Kaugnay pa rin po ng nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Malaysian authorities at mga miyembro ng Sulu Royal Security Force na sa tawi-tawi pa rin ng ilang Pilipino umalis na saba. Kinamusta nga sila ni Department of Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman. At makakausap natin ngayon si Secretary. Good morning po, Secretary. Live po kayo sa Kapet Balita. Si Mariz, umali po ito. <coughs> Magandang umaga naman sa iyo, Mariz, at sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig. Una po sa lahat, kumusta na yung mga evacuees dyan sa tawi-tawi? Uh, mabuti naman, nakauwi na po silang lahat sa kanilang mga uh, lugar uh -huh. sapagkat ang pamamaraan ng pagtulong natin sa kanila ay uh, pagdating po nila sa mga isla na pinakamalapit, lalong-lalo uh, na dun sa mga hindi po sumakay ng malaki-laking bangka, uh -huh. uh, sila ho ay sinusundo o pinapamasahian para makadating sa bonggao. Ang pinupuntahan ho nila kasi yung tinatawag natin Taganak, which is part of that Turtle Island, 45 minutes to an hour lang yan mula Sandakan. O galing sa Simpuan at lahat dato, sila ay tumutuloy sa Sibuto o yung iba tumutuloy sa bonggao. Mm -hmm. Sa ngayon, meron po tayong magmula nung March 4 as of March 15. So ito po ay nung... Uh, uh, Friday. Friday mm -hmm. at uh, mula ho noon wala pa kaming report na nadagdagan 2,818 individuals na po ang dumating mm -hmm. at uh, yan po ay uh, 1,656 sa Sulu and 1,162 sa Tawi-Tawi po mm -hmm. uh, ibig sabihin ho niyan ito pong lahat ay uh, natulungan na po natin at uh, umuwi na sa kanika nilang mga lugar at ang ating na hong nailaan na pera na nagamit po ng ating mga kasamahan sa DSWD Arm and DSWD Region 9 ay nasa 7,960,000 na po. Mm -hmm. so, malapit na mag-8 million. And uh, ang amin hong uh, napag-usapan nung nandun nga po ako nung linggo uh, ng mga Governor, ni Governor Sahari at ni Governor Sakutan at nung kanilang crisis management committees ay uh, itong paghahanda po ng mga baka dumating pa ay at aming inilagay sa short and medium term response. Ano ho? Mm -hmm. so, sa short term response, <coughs> lahat po ng hindi uuwi muna sa Saba or babalik at sabi kong uuwi kasi yung iba maraming kamag-anak po talaga sa Saba, tayo po ay uh, magbibigay ng cash for work sa kanila uh, dahil wala po talaga silang pinagkakakitaan ngayon. Mm -hmm. Doon po sila nagtatrabaho sa Saba. At yung pong mga anak nila na 0 to 14 years old ay sisimulan po namin irehistro sa Pantawid Pamilya. Mm -hmm. Yung medium term, uh, meaning kung sila ay hindi... Uh, babalik ng Saba at ang kanilang gusto ay mamuhay na po dito sa Pilipinas, kasama po ng Department of Agriculture, DOLE and uh, DDI and DNR at ng armed government, uh, nagtutukoy po ng mga lugar kung saan sila ay pwedeng i-resettle at uh, magtatayo po ng bagong komunidad at mga livelihood program po mm -hmm. para dito na sila mamuhay. Yun naman gustong bumalik tutulungan po natin kumuha ng mga legal na dokumento, uh, passport at kontrata nang sa ganon hindi na po sila nangangamba na sila ay uh, malagay sa presuhan kasi yun ang pinakadahilan kung ba't sila nagbalikan. Mm -hmm. uh, wala po silang mga dokumento, natatakot sila pag chinek at wala silang dokumento, eh, talagang ma mapupunta po sila sa presuhan. Kaya sila umuwi. So, ang uh, amin hong sabi ay baka magandang uh, umpisahan muli yung one-stop shop na sa ngayon ay nasa Sambuanga ilapit ho natin doon sa Saba so baka sa Taganak o sa Bungaw po gawin. Pero Secretary uh, kapag naman meron silang mga legal na dokumento o mga papeles, masisiguro naman yung kanilang kaligtasan sa kabila ng tension pa rin doon sa uh, Saba? Sa ngayon yun ang report sa amin sapagkat uh, Halimbawa, meron ho tayo kasing rapid response team and uh, humanitarian welfare team doon po sa uh, Saba mismo, no? led by Undersecretary Abes ng BFA 
and Under Secretary Paris Taraji ng DSWD. Yung pong mga legal na dokumento, katulad ng mga nakausap nilang mga Pilipino na nagtatrabaho sa isang plantasyon na tinatawag na selda, about 451 sila, hindi naman po sila nanganganit, mm -hmm. uh, tuloy-tuloy ang pagtrabaho at uh, sabi nila, uh, maayos naman po yung kanilang kalagayan doon. Bagamat malapit po sila doon sa, nang, sa barangay kung saan nangyari yung sagupaan po. <coughs> Kasi yung lahat dato ay eh, parang isang malaking uh, bayan o probinsya. Okay. All right. mga maliliit na barangay. Mm -hmm. All right. Maraming salamat po, Secretary Dinky Soliman, sa inyong panahon. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Maris. Salamat.